El dinero es una fuerza poderosa que influye en cada aspecto de nuestras vidas, desde cómo vivimos y trabajamos hasta cómo pensamos sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Pero a pesar de su importancia, a menudo tomamos decisiones financieras irracionales que pueden tener consecuencias negativas para nuestro bienestar y seguridad financiera a largo plazo. Hoy exploraré lo interesante de la psicología a través de la toma de decisiones económicas para así analizar cómo podemos evitar errores comunes que pueden conducir a malos resultados financieros. En primer lugar, hay que entender que cuando se habla sobre la psicología del dinero, nos referimos a los factores psicológicos y emocionales que influyen en cómo pensamos, usamos y administramos el dinero. Estos factores pueden incluir nuestras actitudes y creencias, nuestras metas y valores económicos y nuestras respuestas emocionales a los eventos financieros. Para muchas personas, el dinero es una fuente de estrés y ansiedad, ya que se preocupan por no tener suficiente o sentir la presión de gastar y consumir para cumplir con las expectativas de la sociedad. Todas estas son preocupaciones reales y las debemos tomar en serio. En el mundo existen millones de personas que no tienen ni siquiera la capacidad económica para alimentarse con una nutrición adecuada. También estamos constantemente recibiendo estímulos publicitarios que nos incitan a muchas veces a adquirir cosas que no necesitamos solo por la necesidad de cumplir con las expectativas o estereotipos. Al mismo tiempo, también podemos tener fuertes sentimientos de orgullo y logro cuando somos capaces de ahorrar o invertir con éxito. Estas respuestas emocionales al dinero también pueden llevarnos a tomar decisiones financieras irracionales de forma sistemática. Como dije anteriormente, podemos hacer compras impulsivas para intentar mejorar nuestro estado de ánimo o encajar con nuestros amigos. O podemos evitar correr riesgos al invertir porque tenemos miedo de perder lo que tenemos. A esto último se lo conoce en el ámbito académico como la aversión a la pérdida. Hoy en día sabemos que hay muchísimas razones por las que tomamos decisiones financieras irracionales, pero no siempre tuvimos ese conocimiento. El comportamiento financiero fue estudiado recién desde la década de los 70 por economistas y psicólogos. Uno de los primeros estudios conocidos sobre el tema fue realizado por el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman y el psicólogo Amos Tversky. Desde entonces se ha realizado una gran cantidad de investigación sobre el comportamiento financiero irracional y sus causas. Se ha descubierto que las principales razones por las que las personas toman decisiones financieras irracionales incluyen la influencia del entorno, la emoción, el exceso de confianza en sí mismo y la falta de información o conocimiento adecuado. A menudo se suele llamar a nuestros errores sistemáticos en la toma de decisiones como sesgos cognitivos. Estos son patrones que hacen que nuestras decisiones se alejen de lo que es razonable, a menudo son resultados del intento del cerebro de simplificar el procesamiento de información. Los sesgos cognitivos pueden llevarnos a distorsión perceptiva, juicio inexacto, interpretación lógica o lo comúnmente conocido como irracionalidad. El efecto ancla es uno de los principales sesgos que tenemos. Este se refiere a la tendencia a confiar demasiado en la primera información que recibimos, incluso si no tiene nada que ver con la información en cuestión. Por ejemplo, si vemos una acción a un precio alto, podemos estar más propensos a sobreestimar su valor y pagar más por ella. Este sesgo puede ser especialmente frecuente cuando nos enfrentamos a mucha información u opciones y no tenemos el tiempo o los recursos para evaluarlas por completo. Otro de los que más nos afecta es el sesgo de confirmación, que se refiere a la tendencia que todos hasta cierto punto tenemos de buscar información que confirme nuestras creencias existentes e ignorar las que las contradigan. Por ejemplo, si creemos firmemente en una inversión en particular, es probable que busquemos información positiva sobre ella y obviemos la información negativa. Este sesgo puede llevarnos a pasar por alto los riesgos potenciales y a ser demasiado optimista sobre las posibilidades de éxito. La aversión a la pérdida que les mencioné al inicio es otro de nuestros sesgos y se refiere a la tendencia a temer las pérdidas mucho más de lo que buscamos las ganancias. Esto puede hacer que nos aferremos a inversiones perdedoras demasiado tiempo o evitar tomar riesgos que podrían generar grandes ganancias. La aversión a la pérdida también puede hacer que tomemos decisiones más conservadoras de lo necesario, lo que puede limitar nuestros rendimientos potenciales. Uno de los mejores momentos para observar otro sesgo cognitivo es durante la explosión de una burbuja financiera. Aquí se puede observar el comportamiento de rebaño, que es la tendencia a seguir a la multitud y hacer lo que hacen los demás, incluso si no es lo mejor para nosotros. En muchas ocasiones las personas actúan como una manada y toman decisiones irracionales basadas en sus emociones, como ser avariciosos durante una burbuja o tener miedo durante una caída. Si vemos que todos compran una acción en particular, es muy probable que vayamos a hacer lo mismo, incluso si no entendemos completamente la inversión o si no estamos seguros de su potencial. Este sesgo puede llevarnos a pasar por alto posibles señales de alerta o subestimar los riesgos de una inversión. Por otro lado, otro sesgo frecuente es la contabilidad mental, que es la tendencia a categorizar el dinero en diferentes cuentas mentales y tratar estos fondos en función de su propósito percibido. Para ilustrarlo mejor, consideremos el siguiente escenario planteado por el economista Richard Thaler. Dos aficionados planean viajar 40 millas para ver un partido de baloncesto. Uno de ellos pagó 
su entrada. El otro iba a comprar una, pero la recibió gratis de un amigo. Luego de esto, se anuncia una tormenta de nieve para la noche del partido. Y ahora les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál creen que va a ser más probable que le haga frente a la tormenta para ir a ver el juego? Y bueno, la respuesta es inmediata. Sabemos que lo más probable es que sea el aficionado que pagó su entrada. La contabilidad mental nos ayuda a entender por qué algunas personas estarían dispuestas a conducir en medio de una tormenta para ir a un partido. Si uno de ellos compró el ticket y luego no va a poder asistir, no solo que se va a sentir decepcionado, sino que también va a haber perdido el dinero que pagó por ella. Por lo tanto, estaría más motivado a tratar de ir al partido, incluso si hay una tormenta. Estos son ejemplos de cálculos mentales que hacemos sin darnos cuenta, basados en nuestros sentimientos. Y la teoría económica tradicional no suele tener en cuenta este tipo de toma de decisiones basada en emociones. Un economista más tradicional diría que la entrada ya ha sido pagada y no puede devolverla. Su costa es irrecuperable y no importa si la haya comprado o haya sido regalada por un amigo. Otro ejemplo es que podemos estar más dispuestos a correr riesgos con el dinero divertido que reservamos para actividades de ocio, pero ser más conservadores con el dinero que destinamos a ahorros para la jubilación, por ejemplo. Otro sesgo al que debemos estar muy atentos es el efecto framing o marco, que se refiere a la forma en que se presenta la información y cómo puede influir en nuestras decisiones. Por ejemplo, si nos dan la misma oportunidad de inversión, pero una opción se enmarca como una pérdida y la otra como una ganancia, es más probable que elijamos la segunda, incluso si los resultados son los mismos. Otro ejemplo sería el de los titulares luego de la final de la Copa del Mundo del 2022. Estos en algunos portales pudieron haber sido que ganó Argentina y en otros que perdió Francia. Hay quienes pueden sugerir que las dos descripciones del evento son intercambiables y tienen las mismas condiciones de verdad, ya que es cierto, ambas describen el mismo estado del mundo. Sin embargo, si se describe un partido de fútbol como Argentina ganó por un lado y como Francia perdió por el otro, aunque ambos enunciados sean lógicamente equivalentes, pueden provocar imágenes y asociaciones diferentes en la mente de quien los escucha. Esto demuestra que las personas no son tan racionales y objetivas como se cree, y que el lenguaje utilizado para describir un evento puede tener un gran impacto en la forma en la que es comprendido. En el lado de los negocios y emprendimientos, el sesgo del exceso de confianza puede influir mucho y no siempre de forma positiva. Esta es la tendencia a sobreestimar nuestros conocimientos o habilidades, lo que puede llevarnos a tomar decisiones financieras demasiado arriesgadas o optimistas, haciendo que subestimemos los riesgos de una inversión o sobreestimemos nuestra capacidad para predecir los movimientos del mercado. En promedio solemos caer bastante en este error y una buena forma de evitarlo es guiarnos principalmente por los datos y no tener miedo a que alguna idea de negocio esté equivocada. A todos nos pasa más de una vez en la vida y es parte del proceso de aprendizaje. Cuando vemos los eventos pasados como más predecibles de lo que realmente fueron, este se conoce como el sesgo de retrospección. Este puede llevarnos a creer, erróneamente en la mayoría de los casos, que pudimos haber previsto o evitado ciertos errores. Puede hacer que confiemos demasiado en nuestra capacidad para predecir el futuro y subestimemos el papel de la suerte o el azar en los resultados financieros. El psicólogo Baruch Fischoff fue el primero en demostrar este efecto. Él organizó una encuesta antes de una visita del presidente Richard Nixon a China y la Unión Soviética en 1972 y se le preguntó a los encuestados sobre la probabilidad de diversos resultados posibles del viaje. Cuando Nixon regresó, se pidió a los mismos encuestados que recordaran la probabilidad que habían asignado anteriormente a cada uno de los acontecimientos posibles. El experimento mostró que si un resultado había ocurrido, los encuestados exageraban la probabilidad que le habían asignado antes del viaje, mientras que si un resultado no había pasado, los encuestados recordaban equivocadamente que siempre lo habían considerado como poco probable. Para evitar tomar decisiones financieras irracionales, es importante informarse, y mucho. Cuanto más sepamos sobre el dinero y las inversiones, mejor preparados estaremos para tomar decisiones. Esto puede implicar leer libros financieros, informarse con los últimos papers y artículos académicos, tomar un curso o hablar con un asesor financiero. Asimismo, tal y como mencioné en mi video sobre los 10 errores que no debes cometer con tu dinero en 2023, que si no lo han visto se los dejo por aquí arriba, tener un plan para nuestro dinero y objetivos financieros claros pueden ayudarnos a seguir enfocados y evitar tomar decisiones basadas en emociones o prejuicios a corto plazo. Recordemos también que el hecho de que otros estén haciendo algo no significa que sea la decisión correcta para todos. Cada uno debe considerar y tomar decisiones basadas en sus propias metas y valores financieros, evitando que las emociones fuertes guíen sus decisiones, ya que puede ser muy sencillo dejarse llevar por el FOMO de alguna acción en alza o por el miedo a una recesión de mercado. Pero es importante mantener la cabeza fría, dar un paso hacia atrás y considerar los posibles riesgos y beneficios de una decisión antes de actuar. Por eso es importante tener una perspectiva futuro. Si quieren saber un poco más sobre el tema, les dejo por aquí arriba un video donde hablo sobre los 5 tips 
para una inversión exitosa a largo plazo. Es necesario recordar que el éxito financiero a menudo es el resultado de una planificación y disciplina que da frutos en el futuro. Debemos evitar tomar decisiones a corto plazo que puedan comprometer nuestra seguridad financiera en los próximos años. Y hay que buscar mucha información de diferentes fuentes, así como consultar a varios expertos financieros o buscar otros puntos de vista sobre una inversión o una decisión económica en particular. Tal y como podemos ver, la psicología del dinero juega un papel importante en la forma en la que tomamos decisiones financieras. Comprender los sesgos que influyen en nuestras elecciones puede ayudarnos a tomar decisiones más racionales y evitar errores comunes. Al educarnos, establecer objetivos financieros claros, evitar la mentalidad de rebaño, mantener una perspectiva a largo plazo y buscar una amplia gama de información, podemos aumentar nuestras posibilidades de tomar decisiones financieras inteligentes. Para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like al botón de me gusta. También, si aún no lo han hecho y les interesa comenzar a invertir, les estaré dejando el link de Happy, que es un broker para invertir en la bolsa de valores y en criptomonedas desde Latinoamérica. Y si se abren una cuenta con este enlace y depositan en los primeros días, van a estar recibiendo hasta 500 dólares en criptomonedas de regalo. Y si tienen alguna otra duda sobre los sesgos cognitivos o la psicología del dinero, déjenmela saber aquí abajo en los comentarios. Y recuerden, el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor momento es ahora. Hasta pronto.